ఈరోజు కంటక వాక్యం యహోవా సైన్యములారా ఆయన చిత్తము నెరవేర్చు ఆయన పరిచారకులారా మీరందరూ ఆయనను సన్నతించుడి కీర్తనల గ్రంథము నూట మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం ప్రిలారా మనం దేవుని యొక్క మహాసైన్యమై ఆయన పక్షముగా ఈ లోకంలో పోరాడవారమై ఉన్నాము ఆయన చిత్తమును నెరవేర్చి ఆయన పరిచారకులముగా మారుటకే దేవుడు మనులను ఎన్నుకున్నాడు అందుకే ఏసయ్యను తన శిష్యులు తమకు ప్రార్థించడం నేర్పమని అనినప్పుడు పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చబడినట్లు భూలోకమందును నెరవేరబడునుగాక అని ప్రార్థించమన్నాడు ప్రిలర పరలోకంలో దేవుని చిత్తం మాత్రమే నెరవేర్చబడుతుంది అలాగే భూలోకము కూడా తన మహిమతో నింపబడి ఆయన చిత్తమును నెరవేర్చేదిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందుకే ఏసయ్య చాలాసార్లు నేను నా తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చుటకే ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి ఉన్నానని సెలవిచ్చాడు ఈ లోకంలో దేవుని పనిని చేయు ప్రతివారు దేవుని యొక్క సైన్యంలో భాగమై ఉన్నారు ఆయన పని నిమిత్తం ఎన్నుకోబడిన మన పితరులందరూ ఎంతో జాగ్రత్తగా ఈ లోకంలో జీవించి దేవుని మెప్పును పొందుకున్నారు ఇస్రాయేలీల బానిసత్వం నుండి తన ప్రజలను విడిపించుటకు ఎన్నుకోబడిన మోసే దేవుని సేవను ఎంతో జాగ్రత్తగా చేసి దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాణిగా నిలిచాడు దేవుని పరిచర్య నిమిత్తం ఎన్నుకోబడిన పౌలు భక్తుడు కూడా దేవుని వాక్యమును బోధించుచు దేవుడిచ్చు నీతి కిరీటమును దర్శనము ద్వారా పొందుకొని దేవునికి నమ్మకమైన సేవను చేశాడు మనము కూడా ఈ లోక సంబంధమైన ఈవుల కొరకై ప్రయాసపడకుండా దేవుని రెక్కల చాటను నివసించు వానివలే జీవించి దేవుని పక్షముగా పోరాడు వారమై జీవిద్దాం ఈ వాక్యము దేవుని చిత్తానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించుటకు ఇష్టపడు వారమై మనముండాలని మనకు తెలియజేస్తుంది కనుక ఈరోజంతా ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దేవుడిచ్చు పరలోకానికి వారసులమవుదాం దేవుని కృప మనకు తోడై ఉండి మనలను గొప్పగా దీవించునుగాక ఆమెన్